Ben ritrovati sul nostro canale dedicato al mondo del calcio femminile. Ogni settimana analizzeremo il prima e il dopo dei due principali campionati italiani, vale a dire la Serie A femminile e la Serie B femminile. Serie B che quest'anno, eh, lo ricordiamo, non cambia il suo formato rispetto a quello dello scorso anno. 16 squadre, 30 partite, 15 nel girone d'andata, 15 nel girone di ritorno. La prima classificata sale in Serie A, le tre ultime classificate scendono in Serie C. Eh, un unico playoff che non si può nemmeno meno definire playoff è un vero e proprio spareggio tra la seconda classificata del campionato e la penultima classificata al termine della pool eh, salvezza di Serie A. Lo scorso anno, lo ricordiamo, eh, furono Pomigliano e Lazio ad affrontarsi, ebbe la meglio con una doppia vittoria il Pomigliano che restò in Serie A e la Lazio quest'anno riparte dalla Serie B. E proprio la Lazio era la squadra più attesa di questo avvio di stagione, una eh, partita subito interessante che vedeva la Lazio di fronte a una di quelle che si potrebbero definire terze forze del campionato, l'Ellas Verona, eh, la Lazio esce vincente con un gol di Popadinova eh, a un quarto d'ora dal termine, una partita in cui le due squadre hanno dimostrato ancora di dover crescere un po', eh, la Lazio però ha tutte le caratteristiche per poter eh, fare proprio il campionato, eh, anche se sarà in buona compagnia nella corsa verso la Serie A. Un'altra delle eh, squadre in corsa è sicuramente il Parma, Parma che ha vinto la prima partita in casa, una bella partita per la verità con gol di eh, Braille e di Ambrosi, un gol allo scadere del primo tempo, un gol in avvio di ripresa, un 1-2 che ha messo in difficoltà il Cesena che poi ha riaperto la partita e nel finale ha anche creato qualche difficoltà eh, alle Ducali. Eh, il Parma torna eh, da questa prima giornata consapevole del fatto di poter eh, fare un ottimo campionato. Il Parma è sicuramente una squadra molto ambiziosa, altrettanto ambiziosa la Ternana che è la squadra che impressiona di più in questa, in questa avvio di stagione. 5 gol al Genoa in Coppa Italia, 5 gol eh, rifilati molto 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 pesantemente anche nella prima giornata di campionato con una netta vittoria sull'esordiente Freedom, un 5 1 davvero importante con la doppietta di Pirone e i gol di Pacione, Vigilucci e Labate. La Ternana lo scorso anno quarta in classifica può davvero pensare di rendere la vita difficile sia alla Lazio che al Parma e si candida da outsider forse ad autentica protagonista di questo campionato. Tra gli altri risultati Importante la vittoria del Genoa eh, che batte il Chievo per 2 a 0, il Genoa era reduce appunto dalla scoppola di Coppa Italia contro la Ternana, si è ripresa eh, perfettamente la formazione rosso con due gol in eh, pochi minuti marcati da Bargi e da Gil, importante anche la vittoria del Brescia, altra formazione che ci si aspetta più autorevole rispetto a quella che è stata la stagione scorsa con la vittoria per 2 a 1 sul Tavagnacco di Pescato in Serie B e poi un'ultima nota riguarda le due squadre che facevano il loro esordio nel campionato che si sono affrontate tra di loro sono la Res Roma e l'Academy Pavia. Ha vinto l'Academy Pavia 2 a 1, una bella vittoria grazie alla doppietta di Dubini eh, una delle tante giocatrici che eh, già in questa eh, prima giornata è riuscita a marcare due gol eh, ma da sottolineare eh, ci sta a cuore il gol marcato dalla Res Roma perché porta un nome importante quello di eh, Vales, eh, Vanessa Nagni. Eh, Vanessa è una giocatrice incredibile che ha ormai 40 anni, non pensiamo che si offre se riveliamo la sua età che è ormai di dominio pubblico e di ordine pubblico ma eh, Vanessa eh, ha altri numeri che vanno sottolineati Vanessa lo scorso anno in Serie C ha marcato 42 gol ha già marcato la prima giornata il suo primo gol in Serie B in questa stagione promette di segnarne molti altri ed è sempre più vicino a un traguardo che è storico per un, eh, un attaccante per un bomber italiano 500 gol in carriera con l'augurio di raggiungere questo traguardo quanto prima